回去告诉你师傅，我在这儿等到他来为止。大师兄，大师到你们东阳人在这撒野，哼！只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
。岳师傅已经不行了。是啊。啊啊
，中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。禽兽来、哎！你要真心娶我，就答应我去大吃店办事。今天为什么非要去大吃店？有别的男人？我们少东家得的是北京河啊！混蛋！啊！可怜我们阿米，让人瞧不起，受够人家欺负。还有这事儿？欺负我的媳妇儿，我现在就去把他的店拆了。哎哎，姑爷，你别这样，也不能全怨他们。那个时候，他们哪知道阿敏能有今天呀？是啊，大队长，你先冷静点。现在这世道，嫌贫爱富那都正常。阿敏那会儿每天卖完馒头回到家，哭得跟泪人似的。他说：“娘，我再也不去那种地方了。”都是一帮勾人看人低的货色，可是，可是，他为了这个家，为了养活那个娘，他每次哭完了，还是流眼泪做馒头，第二天还是照样去给大车店送馒头。姑娘呀，哎呀，你好可怜呀。你就不能跟他好两声？我不笑出来就是对得起你了。那好，那你就忍一忍，别出事就行。哎呀，哎呀，可怜的阿敏，太可怜了。
也委屈你们娘俩了。不过我还是想不明白，今天为什么非要去大车店？为啥？树毁一张皮，人毁一张脸。今天我们就要去那儿风风光光的办一场。让那些瞧不起我们、欺负过我们的势利眼都好好看看，我们家阿民嫁到大户人家了，狠狠的敲他们的脸。对，我就是要去打脸。小孩子脾气，我就要去。如果不去，我这辈子都安不了心。好，我带你去。我要让这帮穷鬼跪着给你敬酒。二孬，去大车店。二孬，不准去。坂本长官还在八仙楼等着，你怎敢私自换地方？今天我只听我媳妇儿的。军人就要服从命令。今天我不是军人。我是新郎官，别喊！你们想造反吗？队长，队长，不行，我找副队长。凭什么？他们在那吃香喝辣，咱们就就得虚荣。他他算个球，他。我跟你说，别看他现在得意，有他吐的时候，你知道吗？不许动！弟兄们，我们好像捡着宝贝了。这这这误会，这这这真不真不是想造反这。他就给我执行命令。桂田队长，你不要跟我打成小妖，喊打喊杀的。坂本长官亲自说过，我受他直接管辖，你没有权利跟我下命令。桂田队长，你可以先赶到八仙楼去。如果坂本长官让我赶过去，我会执行的。我也要执行我的命令。我的任务就是跟着你。吉田，以最快的速度赶到八仙楼，向坂本长官汇报，让他定夺。日本人可得罪不起呀、啊！知道。我既然娶了阿敏，我就得好好疼她。她要啥，我就给她啥。几要吧。那我先去大车店看看，让他们多准备点。这点事儿，还用着你跑？谢儿，大长，你跟徐大头去趟大车店，让他们多备点好酒好菜。我要热热闹闹的，尤其是大车店，上上下下的人一个都不能少。他们挨着给新娘子敬酒，哎，一定要多备酒菜啊！还有那些皇军呢。哎哎哎，好嘞，哎，走走走。看这新操的，这皇军伺候不好，人以后谁也不好过。吓死你！伺候好一个版本长官就够了，这下阿猫阿狗都伺候好了，累死你！东家，你还真是个多情的种子，傻小子。你以为我真的是为了安民吗？你真把我当成没见过女人的老光棍了？还有啥？起叫！起叫啦
怎么回事？他们要去大车店。大车店？啥地方？不能去那儿。那是我们的藏身点，不能暴露。啊？他们去大车店肯定会这么走，咱们抄近道过去，在三阳路上阻击他们。大家有什么建议？王副队长，临时改变计划太仓促。三阳路地形怎么样？谁熟悉？谈不上什么计划了，拦住他们就打，但不是真打就是骚扰。今天已经抓不住大金牙了，只要不让他们去大车店就行了。我们几支武工队好容易凑一块，就这么放弃了？没错，不就一队鬼子吗？我们突然袭击，打完就跑，未必不能完成任务。王子越，高风亮的毛病把你给传染了，出来打仗就得冒险，必须得完成任务，要不然我们几支武工队不成了笑话了。这么重要的事情，必须跟高队长请示。今天的行动总指挥是他，我相信你们都收到命令了吧？他在哪儿？狐狸，你去找他了。他还没回来，会不会出现什么意外啊？钱队长、丁队长，你们两个先去三阳路埋伏。吕队长，你跟我去找高队长。好，在我们回来之前，你们绝不能提前行动。是。哪儿去了？最小的一个人就能打死三个皇军，那肯定是武工队啊！咱们直接向坂本长官报告，谁的手也不过，独占功劳。哈哈哈，你看那太好了，那咱警卫队这次可立大功了。哈哈，而且让飞飞车队长孙试试去。哈哈哈哈哈哈哈！都是一群吃屎的狗！哟，挺能耐的呀你！停！喊什么呢？啊？骂谁呢？哎，这一下一点反应都没有，这身硬功不赖呀、啊！我更肯定你就是武工队。不过到了坂本长官那里，你就算是块铁疙瘩也得开口说话。你要是武工队的队长，那我们就更发达了啊！哈哈哈哈没错。我就是武工队队长高风亮。你是武工队队长？那些马车里半死不活的家伙是谁啊？不认识。我劫道的，那人就在里边躺着。你蒙谁呢？啊？你别瞎话，能不能认真点？啊？呀，我今天竟然碰见这个聪明人了。是吧？那你这样吧，我也认栽了。你去拿个小本，把我下边说的话都记下来。完了到日本人那儿去领赏，对吧？这功劳也算是我送给你的。<笑>别别别，咱们也没那么熟啊。你要说你们武工队那么容易就认怂了，那不成我们警备队了吗？啊？<笑>那可不行啊！这他妈让你废话了，小子，我看你是想拖延时间，等着你同伙来救你吧。李中文，快点赶路！这狗汉奸，我早晚剁了你惯着我嫂子，这大车店就不该去。不是惯着他，是他在帮咱们。咋的？你俩串通好了？怎么可能？我也就是救破夏驴，答应他去大车店。大车店。
车店有啥呀？大车店啥也没有。发现楼必须一场大战。咱们在路上再怎么拖延，也不可能耗那么长时间。最惨的就是，咱一赶到发现楼，就撞在他们的枪口上。哎呀，这时间呐，确实难把握。这回可是四支武工队一起来，太危险了。咱们啊，踏踏实实的离八仙楼远点。那坂本长官怪罪起来咋办？哼，有龟田给咱们作证，我是为了媳妇儿才去的大车店，顶多落一个怕老婆的罪名。可是八仙楼一战，日本人必胜，坂本长官高兴，不会追究咱们的。再说了，我找的那三个高手，不管抓住谁，都得给我记上一功。坂本这个人很实际，只要我还有用，他就不会拿我怎么样。哎呀，照这么说，咱去大车店还真是稳赚不赔的嘛。二闹，你说我刚才表现的那么爷们儿，阿敏会不会动心呢、啊？必须感动啊！你没看我眼圈又红了吗？红了吗？哼，你那是没睡好。<笑>行了，咱就等着八仙楼的好消息吧。没长眼啊！没事吧，老板？站长，真是你！我都认不出来了。他们怎么还没到？他们早到齐了。坂本四郎和中央少佐到齐之后，赶快发现好不好？知道了。老板，小心点啊！谢谢谢谢，没事。哎呀，没事没事，是是是。化妆技术也太高了。既然他也来了，那就连他一起抓，这也是一条大鱼。嗨，吴仁义还说，李波刚刚告诉他，武工队的人早就到了，就等他发讯号。啊，早就到了。他们隐藏的也太好了，再好也没用。你那边怎么样了？那边已经准备就绪，随时可以行动。我们这边也是。好，归田离这也不远了，行动吧。好嘞，报告。吉田，迎亲的队伍快到了吗？不，他们不来了，他们要去别的地方。什么？怎么回事？飞车队怎么会来咱们这儿？一点先兆都没有。他们突然来的，没说要干什么，就说要见老板，特别急的样子。会不会是高队长他们出事了？如果是这样的话，今天是大队鬼子来才对啊！管不了这么多了，我先去前头支应着，你立刻准备销毁痕迹。我明白，但是还有好多枪支弹药和其他物资怎么办？现在家里就咱们两个人，一旦这个地方暴露了，你知道自己应该做什么？我明白，玉石俱焚。我会尽量的去争取时间。还有一件非常重要的事儿，让杨秀和同志赶快撤离，一定要确保他的安全。是。他娘的，一个破掌柜这么大架子，快给拿出枪出来！哎，老总，叫过了，叫过了，就来。啊，来了来喽，让老总久等了。你就是掌柜的？正是在下。架子挺大吗你？你哪能呢？别动，看得见你。开个小店，混口饭吃。少废话。你的店啊，大不小嘛啊。以前还真没来过。那是，我这店啊，只是迎一些南来北往的买卖人。像老总这种身份地位，怎么可能来咱们这儿呢？是不是？算你小子会说话啊！哎，今天啊，是你祖宗冒新烟，啊，给你们
这破烂店一个好机会，给我们飞车队办件事儿，明白吗？老总，您放心，一定照办。<笑>你现在仔细记着我说的每一句话。出后门，往东走二里地，再往南走三里地，有一个城隍庙，你找到庙祝，就跟他说东皇村的老八让你来的，要回娘家住几天，之后你就都听他安排，明白了吗？胡少芳，你也是咱们同志啊？呃，是。哎呦，这也太看不出来了。哎，你说你一个打算盘的。你都是武工队的，你们也太不把我当自己人了吧？啥事儿都瞒着我。哎，呃，这个以后再给你解释啊，没时间了，你赶紧走吧。我去城隍庙干啥？你别问了啊，快去吧。是不是这儿有危险？我要留下来和你们一起战斗，哪儿都不去。嗯，小花同志，这是组织上对你的一次考验。如果你不能接受这个考验，呃，就不能留在武工队了。考验呀！啊！阿姨，你早说嘛！王掌柜跟我打过招呼了，我明白的，保证完成任务。好，那你就赶紧去吧。你等会儿，我先收拾一下。别收拾，没时间了，赶紧走啊！哦，好嘞。胡尚芳，胡尚芳，啊，我还有个问题想问。嗯。你刚才说，东方村老几？老八。老八，那不就咱八路军吗？我提议啊，咱们以后能不能把这暗号改成老七或者老九？呃，呃，都随你，都随你啊。我觉得吧，我这个人做事儿吧，特别善于动脑子，你觉得呢？啊，是，是是是啊。那这次任务完成之后，我是不是就能正式加入了？呃，小花同志，我相信。你以后一定能成为一个优秀的武工队战士。我也相信。所以，现在向后转，出后门，跑。是。老总啊，这可使不得呀！你说我这店破了吧唧的，怎么能给王大队长办婚事呢？您随便找一个馆子也比咱们这儿强，不是？少废话，今天这活你接也得接，不接也得接。您还有半个小时准备时间，快点儿！老总，你看咱这店那么破，怎么能办得了这个事儿呢？是不是？知道为啥要拿你这小破店吗？我不知道啊。因为你们当初欺负人了，一会儿跪下来谢罪吧你。老总啊，你说我个开店的，我能欺负什么人啊？这不能够啊，这个。<笑>你赶紧啊，去厨房安排饭菜吧，加上皇军，八十号人。八十号人，老总，你看我这店儿，哪能盛得下那么多人呢？是吧？把你们这房间，都给我腾出来。啊？我看看你这店儿。那行，老总，我带您看看。您请，您请，您请。八杠，王彪太狂妄了，竟然敢擅自改变行动计划。龟田为什么不拦着他？龟田队长阻拦了，但是王彪竟敢违抗命令。为什么不把他给杀了？龟田队长需要版本长官的命令。蠢材，一点变通能力都没有。不要管王彪了，他来不来？都不会影响我们的计划。吉天，你回去告诉鬼天，既然如此，就让他继续跟着王彪，当一回真正的送亲队伍。是。你告诉鬼天不用沮丧，因为他本来就一条小鱼都捞不着
，我会把所有的敌人全部杀掉。嘿，长官，为什么不让龟田把王彪给杀了？对中国人是不是太宽容了？李腾，不要随便杀掉自己养的狗，尤其是恶狗，明白吗？可这条狗已经开始不听话了。哼，他哪里敢不听话？只是耍点小聪明而已，我完全清楚。不要纠缠这些小事了，我们的决战就要开始，去吧。嗨，田东，你的人主要是定点抓捕，我们还从来没有活捉过一个武工队，今天是最好的机会，不要让我失望。长官放心，我会身先士卒，注意安全。核心人物的安危，对成败至关重要。谢谢关心，我已忘掉生死，全力以赴，不负长官信任。为什么这么激动？追随长官以来，第一次听到长官对部下说出“注意安全”这几个字。啊，很好，因为以后我还有很重要的事情交给你去做。去看看人到齐了没有。是不是有什么事情瞒着我，长官？你一定要亲自露面吗？怎么了？我建议你不要出去，核心人物的安危至关重要，不要钓鱼反被鱼咬。要钓鱼，就要让鱼相信鱼饵。我不露面，他们怎么会上钩？他们只是一群被出卖的鱼，我们有无人意在手，想让他们什么时候咬钩？他们就会有，所以长官，你不用出去，留在这里就可以。不，你错了。安静，安静，安静！各位，新郎新娘正在路上，不能按时到来。坂本长官说了，这边的程序照常进行。下面有请坂本长官致辞。外面包围八仙楼，只要有人出去，格杀勿论。如果是我们自己人呢？我们自己人是不会出去的，就是为了防止敌人冒充我们逃跑。你只要记住，见人就杀。嗨，林正，我们的任务就是尽可能的杀光敌人，不要让小野有太多表现的机会。长官，外面好几百人，如何分辨武工队？不用分辨，我们的人会自己迅速撤退，只要把剩下的人全部杀光，就不会有漏网之鱼了。全部，这些老百姓都是来混吃混喝的，死了活该。明白。唯一要记住的就是左臂上绑着红布条的是田中组长的手下，不要误伤。嗨。弟兄们，再快点！坂本长官肯定重重有赏。今晚，请大家喝顿好吗？啊！靠边，靠边，靠边，站着，来，去，去。苏长，苏局，就这几块料，就跟白给的一样。哎，狐狸，别开枪，为啥？京东鬼子就没办法跟你打架了。行，我说不开枪。不，如果有必要，还是要毫不犹豫的开枪。
。现在最重要的是要救出队长，其他的都要让路。行动。先请赵县长致辞。各位同仁，社会贤达，父老乡亲，亲朋好友，今天乃中日友好之良辰吉日。鄙人受坂本四郎长官之所托，为警备大队特别行动队王彪队长新婚致辞。我代表坂本四郎长官向新婚人表示对衷心的祝福。愿他们永结同心，白头偕老，同时。也祝愿各位来宾、亲戚朋友身体健康，万事如意。谢谢。
我怎么看上的？马都看不上你，嗯？你们笑什么呀？啊？有什么好笑的？啊？昨天在八仙楼打架的时候，我就觉得你蠢，但没想到你可不是一般的蠢。昨昨晚你也在八仙楼？你别过来啊！不然我真打死他。
行，你睁开你的狗眼看看，那个是谁？我说什么了？我说你活不过今天吧？你还不相信？队长，哎，你别晕啊！我这有重要的事，要了命的事儿。这装晕的功夫太厉害，这会儿他杀了一个鬼子，一个汉奸了都。大黑，好样的啊！回去多上一点草药吃。哎，行了，赶紧走吧，一会儿小鬼子该来了。走吧。嗯，走，上车。走走。猛哥，阿敏姑娘去大车店干什么去了？我哪知道啊？疏忽了，怎么没想到他呀？你们呀，都学着点吧，对女人好一点，要不然怎么死的都不知道。这回真信了，女人心海底针，真不是瞎说的。说，你接着说。我觉得啊，不能让大金牙去大车店，所以我的想法是在三阳路上阻击他们。老钱和老丁他们已经去了。不行。敌人太多，我们又没有准备，这样去只能是送死。不行，就趁他们在大车店吃饭的时候，突然袭击，抓了大金牙就跑。不，男人，这样，那破店行不行？那店我看了，哎，破是破的，但里边还挺大。桌子椅子啊都是现成的，也干净。哎，凑合吃顿饭应该没问题。团长，这办喜事是不是寒碜了点？凑合事吧，本来也不能算是办喜事。你告诉掌柜的，赶紧准备饭菜，我们过去意思一下就走。哎，等等，给你嫂子收拾出一间干净屋子。这么久了，她也要休息一下。哎，明白。大队长真是体贴嫂子。去吧。哎。王姐，要我说呀、啊，咱这饭也甭吃了。嫂子去大车店，不就是想长长脸、消消气儿吗？咱就到那儿把大车店所有欺负过她的人全叫出来，让他们当面给嫂子赔罪道歉，嫂这气儿一消，这事儿就过去了。你再说，咱这一绕路，到了八仙楼都晌午了，那八仙楼该发生的事儿早就发生完了，而且咱还没在大车店停留办喜事儿，他也对男人好交代。二闹，哎，就照你说的办。行，那我先去安排一下。去吧，好嘞。添点水吧。都都麻利着点。多早几个人，这马上开饭了，我这还有八十多号人呢。伙计们，手头都麻利点啊。哎，好嘞。抓紧时间，老总都都都着着急了。老总。看我这所有店里的人啊，都过来帮忙，就连账房伙计都来了。你那不是还有那个很多客人的吗？老总哦，你说这客人啊，他都是过来住店的，我也不能让他过来帮忙，是不是？您是老总，您跟他们说，一直管用。我找几个人去，你在这盯着，别磨磨蹭蹭的啊。然后出了什么事儿，我小心点儿。好嘞。老总，放心啊！菜，抓紧时间摘菜。账房的事儿都办理了吗？账房都收拾利索，但是您的经理室还没来得及收拾，就被老总赶到这儿
，还有什么没有绑定？三号账本。哎，都快着点啊！哎，这手车都快点。吴先生，这小花呢？他骑车最快了。管别人事干嘛？把自己活干好。哦。该干净了啊！来。今天胡先生怎么了？跟咱一样，心里头烦。催你那几个人快点儿！老总，我催着呢，你再等等。大叔，啊，你在这干嘛呢？啊，我在找人干活呢。我不是让你盯着掌柜子吗？掌柜的在厨房呢，在厨房啊。呃，老总，掌柜的不在厨房，在哪儿？这是回屋了。嘿，我让他在厨房盯着，他跑回经理室了。行了行了，你赶紧找几个人干活，动作要快。我去找掌柜子。啊，是。催着点，你那几个人，快点！催着，马上，马上，马上是多长时间呢？本长官，什么指示？报告，版本长官命令，不要管他们去哪，我们继续跟随就是。知道了。秘书长，这谁殷勤呢？咋这么多日本人跟着？你不是本地人吧？这新郎官你都不认得？原来是大汉奸呀！嘘，这小姑娘，不要命了你！你啊，我大车地解剖站去了，不是在八仙楼吗？换电了，快走啊！出后门，往东走二里地，再往南走三里地，有一个城隍庙。小花同志，这是组织上对你的一次考验，那你就赶紧去吧。事儿大。说好了啊，冲上西溪搞一把，绝不能被鬼子粘上。一波攻势，三分钟之内不能抓住大金牙，立即闪人。总长，上。站住！王部队长，如果现在不抓住大金牙，机会可就错过了。这不是个机会。高队长的意思是让咱们先去通仙路好好设计设计，等他们从大车店出来，咱们再打他们个措手不及。刚才咱们完全可以赌一把。不管能不能抓住大金牙，但至少不让他们去大车店了。是啊，如果让鬼子端了大车店，你说你们该多后悔？高队长想过没有？当然想过，不过高队长说了，宁可放弃大车店，我们重新来过，也不能拿着大家的生命去做赌注。哎，但愿鬼子啥都别发现。
我这找茶叶呢。我让你在书房里准备放菜，你跑这儿想清闲来了？你这掌柜的不想干了？哎呀，看老总说的，不是这么回事儿。我呀，正准备给王大队那儿沏茶呢，等他来了正好喝，不是？茶呢？马上就沏。别扯了。大队长要给自己的新娘子准备一间上好的屋子，我看这间还不错。老总啊，这个呢，它不是客房，我呀，给您找一间上好的客房，好不好？上好个屁！你的客房都脏了吧唧的，我们大队长夫人还能用吗？也就这间，还凑合点啊，就这间了，赶紧收拾收拾，快点！既然您看得上这间，我就马上帮您收拾，好不好？还墨迹什么呀？赶紧的！好嘞。哎。这被子怎么歪了吧唧的？哎，刚不是要找茶叶吗？这我可受不了。哎，老总，这种粗活呢，您还是交给我吧。你愣着干什么？不就搭把手的事儿吗？老总啊，这个还是我来吧。啊，哎，你啥意思啊？闪开！老总，这个粗活还是交给我来吧。闪开，闪开！我就喜欢干这个。哎，哎，还挺沉。你看谁来了？谁呀？死哪儿去了？在这儿吗？你是从哪儿看见他过来的？这个角度正好能看见。你说我眼睛有毛病？我没那意思。阿云，哎，马大队，王掌柜，您这是有何吩咐啊？那个，让你们这儿的所有伙计啊。包括那些常住的客人，都到门口候着。啊，二爷，伙计们都在厨房里做饭呢。吃他妈什么饭？这儿的破饭能吃吗？哎呦，那您这是不吃了。瞅你的意思，我们不在这儿吃，你还挺高兴。那不能够啊，我是觉得可惜啊。呃，要不这么着吧，呃，咱们下次。我杀猪宰羊，让咱们飞车队的兄弟们吃个痛快的，好不好？<笑>你小子不给我们下药就好，啊！那咱们快了点啊！哎，走吧，走吧，走吧，快点！哎，走啊你啊！马上走。小人，周某人为大家讲讲本县中日亲善、治安新条例的重要意义。还让我们吃饭？快走！快走！快走！不准走！不准走！二爷，咋又不吃了呢？吃个屁！你又不是没去他们厨房。有啥吃的？还真是，连肉都没有。后院倒是有头猪，难不成先杀？明天抓回飞车队去。哎，掌柜的，去我房间处理一下我的遗嘱。好的。站住！干嘛呀？老总。那个后厨还做着饭，做什么饭啊？谁吃你的破饭啊？没听马副队长说吗？一个都不能少。老叔在这待着。哎，马大队，您看这大家伙都在这儿候着，咱这是要干什么呀？干什么？谁让你们当初欺负人了？这三十年河东，三十年河西。当初你们瞧不起的，现在你们就攀不上。哎呦，马大队呀、啊，我这就不明白了
。您说我个开店的，我能欺负谁呢？来的都是客，是客就是爷，是不是？一会儿你就知道。哟，找好了，找好了。等一下，呃，大车的人全叫出来了，都在外边候着呢。媳妇儿，媳妇儿，别叫我媳妇儿。阿敏啊，大车店到了，他们的人都在外面候着呢。一会儿，你说咋办就咋办。清楚了，平常欺负你的人都在不在？一会儿，你看我怎么收拾他。到齐了吗？啊，都在这儿了，除了几个早上起来去干活的，都在这儿。找的就是他们几个，给我找回来去。啊，你赶快去，快点。媳妇儿，那咱们就在这儿等等。不吃饭了吗？不办喜事了吗？刚才啊，马副队长说了，这个地方条件实在是太差了，听话。咱饭呀、啊、就不吃了，等会儿把人找回来，你出口气就得了啊！我不，我要进去。嫂子，真没这个必要啊！你闭嘴！闭嘴！媳妇儿，听你的。怪累的，也该休息休息了啊！媳妇儿，哎，房间都看了吗？哎，看了看了。大队长，哎，这房子嘛，咋说了？呃，我带你去看看去。走。哎，王大队，这个房间啊，我还没有收拾好，您再搞点时间，我收拾收拾。就休息一下，不用收拾。竟然不见我！你好狠的心！好，我就让你以后再也见不到我。
对，我这房间一点都没收拾呢。您说，您再给我两分钟时间，我帮您好好收拾收拾。王大队啊，您啊，给我点时间，我呢一会儿把这房子呀给您收拾干净了，您再住，好不好？这房子不错，就它了。哎，不对呀，刚才这柜子不是这么摆的呀。就是那么摆的呀<笑>，不对，刚才明明不是这样的。行了行了行了，又不是在这过日子，管那柜子怎么摆的，走。哎，来，您请您请媳妇儿，房间我看了，还凑合，你就委屈一下，下来歇会儿吧，啊陪陪你，出去。哎呦，姑爷，真没这规矩。您别急呀、啊。不急，不急，等入洞房再说。哎，二嫂，快送我姑爷。二米呀，你别斗气啊！这女人总得有这么一晚。娘，女儿嫁出去了，以后不在你身边，你要自己照顾好自己。哎，只要你过得好，娘就放心了。娘。你也出去吧，我想一个人静一静。也好，你歇会儿吧，这一路也够折腾的了。我非你不嫁
也不信你是个胆小鬼。可是你为什么不带我走？为什么不来找我？以前说的话，你都忘了。除了死，还有别的选择吗？你为什么不见我？阿敏，以后我会给你解释的。现在我求你件事儿，把大车店的这些鬼子、汉奸全都带走。看把你吓的，你怕他们，我不怕。宁可死，也不会嫁给汉奸的。之前没有告诉你，你别害怕。如果你后悔了，就算。
慢点，慢点啊！阿米闹着要走，这女人的心思。哎，走走走走走了，撤，起叫，来来走来，马马，来快点快点快点，跟上跟上跟上，来飞车队啊！队长，他们在搞什么？ Back， 完全是在故意磨蹭时间吓死我了！你怎么在这儿呢？飞车队呢？他们走了。哎，高队长他们呢？他们在前面堵飞车队呢。他让我过来劝阿明走。我明白了。幸亏你来得及时，不然这地洞就被他们发现了。我还说呢，你怎么那么不小心啊？哎呀，刚才根本就来不及，太突然了。哎，你跟阿敏说了什么？他就立刻离开了。该说的全说了，都说了，都说了也好。阿敏呢，是个好姑娘，你得好好待人家呀。知道，我走了。还干啥去？救阿敏啊！我得好好珍惜，好好珍惜。这样向长官的替身不好找了，不知道枪手在哪儿。看到这样的枪法，我想起一个人。同志，枪声是八仙楼那边的，看来咱这次算逃过去了。可是没响起枪啊！那肯定是皇军布置得力，武工队还没放起枪呢就被摁着了。咱们也加快速度，这喜酒庆功酒，一起喝。十二十根金条，死了也值十根。你这命还挺值钱，可惜你没这命。
要死了，可就少一份家产。放开他！我也没发现什么，就这些。吕波呢？他跑不了，统统带走。谭本长官，长官，你没有扔帽子，武工队怎么就开枪了？这我不知道啊。你说来四支武工队，人呢？所以你一直在骗我。呃，不不不，长官，我真没有啊！你，你再给我一次机会，我一定回去调查清楚。回来，再放你回去，我不真成傻瓜了吗？这不能怨我呀！吕布就在这儿，你们没有抓住你。我就。长官，为什么不留他一条命？他没用了。连你这样的铁拐李都上了，看来小鬼子是没人用了。记住，我叫鬼脚李。费劲了，你的腿断了。我知道我升职不武，但江湖上没人会承诺数三下，这是你最后的逃命机会。一，二怎么样？没事。老孙，你伤好了？怎么好的？自己好的。难怪高风亮说你是匹狼，果然没错。大富，你啥意思啊？枪枪要命，咋就放人走了？他手里没枪，我不傻
。哎，同志，你是来？等会儿。坐一块来的，你这腿就是错位了，我给你整好了，好的快。你是卫生员？他可不只是卫生员。老哥要知道你回来了，而且还带了一个，就甭提多高兴了。啊？他可不算我带来的。走